unang-una siguro i-addressin natin yung mindset na kadamihan sa atin, yung savings, ang tingin nila kung ano matira, savings. Baliktad, mm-hmm. hindi dapat yung savings, binabudget mo yun dahil panggastos mo rin ang pambili mo ng kinabukasan natin yun, di ba? So having said that, may natanong, magkano yung minimum wage earner yes, siya? Yes, paano siya mag-i-invest? Sabihin ng mga guests natin kung paano, at 30 pesos a day, 1,000 a month. Okay. Uh, is ito fund manager si Mr. Kosyo? <laughs> ha? Napapalagoon niya yan, 15, 16, 18, walang guarantee. 18, 20% per year. 1,000 a month for the life of 30 years na nagtatrabaho ka, meron kang up to 15 million. Mm-hmm. Eh, tinatapon natin yung 30 pesos a day. Ah. Ang, kaya hindi ginagawa, tingin ko lang, hindi alam. Correct. Ang tanong, bakit why the rich get richer? richer and the poor get hindi poorer. sikap at syaga. Information. Mm-hmm. Alam nila kung saan lalagay. Yan ang tinuturo ni Nadine, ni Narandel, ni ginagawa ni Gas mm-hmm. at ang DTI, si, si, si Anderson, Yusek. Alam niya rin yan, nagsusubi siya eh. Napapalago niya pera niya. Mm-hmm. Siguro with that, I can pass on the you know, quest, the same question. So, sig- small, siguro, small, oh, uh-uh. small earner uh-uh. ka. Uh-uh. Uh-uh. Ang uh, sa akin, ang uh, tama si Tokayo, si Topax eh. Uh, kadalasa kasi, ang ordinaryong Pilipino, ang sinasabi niyang income ay eh, yung active income lang, yung pinanggagalingan lang ng sweldo. No? Pero sa totoo, uh, kung ikaw ay gusto mong maginhawa sa iyong pagtanda or habang ikaw ay established na para maging kaibigan ang iyong kayamanan sa pagtanda, uh, sa, ang kaibigan is PAL, no? P-A-L. So, PAL, P is passive income, uh, uh, A is active income, yung kombinasyon ng PA mo should always be greater than L, lifestyle. So, kahit ikaw ay kumikita ng isang milyon, pero ang iyong gastusing naman is 1.5 milyon. Talo ka rin. Abay, talo ka. Mas mahirap ka pa dun sa yaya mo na kumikita lang ng 3.5, ang gastusin naman niya ay eh, 500 lang. Every month, Si Amo, na kumikita 1 million, negative 500 dahil sa lifestyle. Si Yaya, na ang kita lang e 3,500, e plus 3,000. Mm-hmm. Di ba? So, PAL. So, passive, passive mo plus active income should always be greater than lifestyle. So, yun yung balance dapat of the scale kung gusto mong maging kaibigan ang wealth mo sa pagtanda. Pero naman yung tanong dito na o, ano lang siya, simpleng empleyado, mm-hmm. pero may naalaga ang may sakit. Yun. na magulang. Kagaya yung biglang nagkasakit, hindi handa. Pwede pa ba siyang mag-ipon? O kailangan bang, siyempre, prioritize siguro yung paggagamot sa, well, sa magulang? Yung, yung mga ganyang kaso, that's the exception eh. Mm-hmm. Mahirap natin solving yung exception. Siguro mm-hmm. tulong ng komunidad, kailangan na. Tulong mm-hmm. na may kapal, kailangan talaga doon. Mm-hmm. Pero yung sa regular, standard, yung 90% ng ating Small earners. Uh-uh. Oh, Randall, saan mo lalagay yung kanyang maliit na kita? Eh, eh, kasi dili, dili, alam mo yung investments, ang unang-unang iniisip ng tao pag uh, mayaman ng investment, hindi totoo yun. Ano? Marami mga programa ngayon, isang libo, hulugan mo, uh-huh. isang buwan, uh-huh. uh, kumikita ka ng 12,000, 14,000, siguro kaya mo naman itabi yung 1,000. Ano? Uh, Meron mga ganong investments or even lesser pa. No? So pwedeng maraming options. Hindi naman tayo pwede magsabi na ito lang ang pwede no kasi mm-hmm. ang investment bumabagay sa tao yan eh ano ba yung yung ano ano ba yung uh, risk tolerance mo mm-hmm. na peligro mo ano ba yung time frame mo gaano kailangan mo ba kailangan ano ba naiintindihan mo syempre hindi ka naman dapat tagi invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan mm-hmm. so maraming bagay ang ang ang, 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 ang tanong akin lang kasi kailangan lagyan natin ng konting panahon yung tinatawag nating financial education mm-hmm. kasi kung options lang lalo na sa Pilipinas ngayon ano marami ng options madali actually Mm-hmm. Madali actually. Pag nalaman lang nila, marami sila options. And of course, yung options ng pagtatayo ng negosyo, andyan din yan. Ano? Mm-hmm. So, yun ang pwede nilang gawin. Pero babalik pa rin tayo dun sa mga tanong, paano ba? Possible ba yan? Oo, kasi kung hindi possible yan, sana walang yumayaman. Mm-hmm. No? Pero possible yan. Kaya alam minsan, kailangan talaga ng, ng disiplina. Ang, kasi ang pera sa aking pananaw is more behavioral than skill. Eh. Mm-hmm. 80% behavior, 20% skill. Pag tama ang behavior, magpa-follow ang skill eh. 
Doon tayo nagkakaroon kagad ng problema. Oh, kasi usong-usong ngayon ng fast food. Ayan. Everything is instant, noodles. Yeah. So, ganun so, din ang, ang mga tao ngayon. Gusto oh, nila instant income also. I also would like to add also. to ano, sinasabi ni Randall dito. Tsaka yung, yung, yung inisip mo na instant. Hmm. Lalo na dito sa atin, kaya nagkakaskam eh. Gusto instant. So, malaking yan. So, meron kang konti. May nagsabi siya, uy, ganito ang kita dito. Ganyan, no? So, I mean... We don't have to look far recently. Where was that? Yung sa Dipolog ba yan? Um, sa Usamis? Amanillo. Amanillo. Di ba? Can you imagine? Magkano yung... 80% mag, a month. Magkano yung nakuha nila? A few billions, di ba? And, and ang victims, mga teacher, mga ganyan. No? Because madami hindi nakakaintindi. No? Napak, may, may, may nangako sa iyo na napakalaking return. No? Eh, sabihin mo sa... Ako, pagka may, mga nangako sa akin ng malaking return, sasabihin ko... Alam mo, kung ganyan kalaki return, hindi ko sasabihin sa iyo. Diba? Ako muna. Diba? So, too good you, to be true. No? If it's too good to be true, it's really not true. No? So, madami, na, madami, madami tayong uh, kababayan na hulog dyan because nga sa sinasabi ni Randall na hindi properly educated. No? Secondly, hindi rin nila alam kung ano yung alternative na pwede. No? Kami, meron kaming sinimulan niya. Ano. Kasi yung aming, yung aming kumpanya, yung First Metro Asset Management, really started off as an advocacy because sometime in the, in the early uh, part of the decade, uh, of the century, meron din kayo, mga multi-tell, yung mga, ang dami na loko mga teacher, yung mga retirement na ano. So, sabi namin, next yung mga, nakipag, ano kami sa mga teachers, no? And um, sabi namin, Pepresentahan namin kayo ng, ng, ng possibilities, no? ng feasibilities. And uh, just to, to, to cut it short, no? uh, we have some programs now with, with, with certain schools, you know, small municipal uh, parochial schools, etc. No? And, and, and uh, we, what, what we encourage them is to put away as little as 500 a month. No? Bibigyan namin ng disk yung, 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 yung admin. No? And, and lahat ng ano, magre-register sila, we do all the paperwork. Tapos every month, meron ng automatic kaltas na 500. That goes into a mutual fund of their choice, whether equity, balance, or fixed income, papasok na sa amin. No? For savings. You know, For savings. Sa makatwid yung sinasabi mo, na ang matitira lang yung panggastos. No? Ipinaubayan na nila sa skwela. So yung skwela naman, kami ang kausap, Inaano naman namin, invest namin judiciously because alam namin uh, is for the teacher. Also because nga, advocacy rin namin yung, yung okay. savings. Ano? So madaling sabi, uh, may mga paraan no, na, na pwedeng yung, 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 yung savings nakatabi na agad. Eh. Uh-huh. And uh, yeah. invested judiciously uh-huh. by uh, companies that are uh, financially responsible. At hindi scam. Huh? At hindi scam. At hindi scam. Mm-hmm. At pwedeng, 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 pwedeng uh, lumaki yung kanyang, yung kanyang investment. I don't know, uh, Topax, if you stayed behind us sa aming shareholders meeting noon, mm. yung nanalo ng price, oh. tinanong ko. Sabi kong, then, then, meron ko yung shareholders meeting, meron ko yung ra, uh, parang raffle. Mm-hmm. No? Yung grand price namin, iPad. <clears throat> no? Yung nanalo, sabi ko, Wow, tuwan-tuwa na. Sabi ko, oh, oh, anong fund ka ba naka-invest? So sinabi niya yung fund na gano'n. Uh, uh, magkano'ng pinasok mo? Uh, 5,000 po. Gano'ng katagal? Ano'ng ah, simula pa? In other words, noong 2006 pa, noong nagsimula kami. So magkano na yun? So sabi ko, oh, nagdadagdag ba? Oh, nagdadagdag ako. So malaki na siguro pera mo dyan ngayon. Alam mo, sagot sa akin, nakabili na ako ng bahay. Oh my! <laughs> Sabi ko, wow! Alam mo, katang maraming story na. It was so, ano. It's nice na it na-highlight so na highlight kanya stories. In just recently, no weekend na nasa Hong Kong ako. So question, typical kasi domestic helpers yung mm-hmm. maten, no? Mm-hmm. So nag-adjust din kami, no? Paano namin i-approach sila, Oo. simplicity. Eh nagulat kami, pati yung consul dyan nagulat, ni. Kasi, so ano bang objective mo? Ano ba gusto mo? Eh sir, ako, ipon lang ako na ipon kasi... Dahan-dahan po ako nag invest sa stock market. Wow. So, nagulat ako, stock, stock market. market sa Hong Kong. BHI, okay. stock market. So, hindi Tapos, totoo na pang mayaman yung okay stock market na yan. Magkano na ba umabot yan? Eh, kasi, sir, dahan-dahan po, ganun mga six years, magkano na naging total na pera mo? Eh, may kit isang milyon na po ako ngayon. Oh my God. 
studio. <laughs> Sabi namin ng gano'n, okay, mali yata i-seminar namin. <laughs> Pero, <laughs> Pero <laughs> merong ano, merong mga, binibigyan mo ng opportunities. Mm-hmm. Halos lahat ng banko may programa yan na for savings. Mm-hmm. So meron, mga kumpanya may programa yan. Alamin mo lang, financial education, research, internet. So yun na pag-usapan namin, social media. Ako lang o eh, Nakikinig ako sa nag- nagamati ako ng Twitter ni, ni Sir Gas. Kasi nga, o yun ako sabi ni Sir Gas. Maraming information nandoon lang. Kaya sabi ni Sir Topax, doon ang difference eh. Yung mayayaman, alam nila. Alam nila information, alam, alam nila ang gagawin. Ngayon, pag naibigay mo opportunity doon sa lahat ng tao, they have the opportunity. Teka muna ma, yes, i-friend mo kayo sa FB ko para nga sa mga kayo. Ma'am, kayo po ma'am kasi, like, kasi isa sa mga tanong dito is, paano kung minimum wage earner? Okay, tapos apat yung anak. Okay, magbabayad ng renta, magbabayad ng kuryente, ng tubig, ng pang-eskwela, pagkain. Pakakaipon ba yung mga ganyan? Kasi sa palagay ko, ang financial management, importante yan. Hindi yan pang mayaman. Yan e eh, pang sa lahat, including the individual. Financial management is pagpaplano, pagkukwenta, pagkukontrol, pag-i-evaluate, kung pagbabudget kung ano ang mga gastusin. So, sa pagpaplano ng ating, uh, ating budget, malalaman natin kung ano ang kakulangan. At pwede nating iplano kung, kung alin ang i-adjust at kung ano ang ating gagawin para madagdagan ang ating kita para sa pangangailangan ng pamilya. So, alam mo, Ka- kariretire ko lang sa private sector. Wala na ako sa headstrong. I'm barely a month as a government employee. So, but you know, in my life, I have seen rich people fail. Mm-hmm. Bakit? Kulang sa financial management. Hindi nagkukwenta, hindi nagbabudget, hindi alam ang kanyang net worth. Ano yung net worth? Ang kanyang assets, ang kanyang mga kautangan, at ano ang balanse. Sa ating individual persons, kailangan nating malaman yun. Alam mo, ang isang maganda sa akin sa pagpasok ko sa gobyerno, eh yan pala, eh, may salen. So, so ma- malalaman mo talaga kung ano ang iyong assets, liabilities, at net worth mo. Maski hindi ka maging government employee, kailangan mag-salen ka sa sarili mo. At para maplano natin, ano ang dapat nating gawin para mag-improve ang ating net worth, ang ating halaga. How do we create wealth? At ang wealth ay hindi lamang sa kaperahan at maaari itong sa ibang mga property o sa iyong pamumuhay. Kata, sagutin ko lang yung minimum wage earner. Yes, ano? uh, sa go-negosyo, so, uh, alam nyo, guess natin si Mon Lopez last year dito, programa namin ngayon, negosyo mo bukas ko. Mm. NMBK, Batang Kalye, 18 to 25, out of school yan, binunot namin through DSWD, pinag-aral namin ng two and a half months of integrity, values, and financial management. Ang rule lang namin, pagkatapos nung dalawat kalahating buwan, nakasulat malinaw ano ang gusto mo sa buhay, ano ang financial goal mo. In-employo namin yan sa mga negosyo partner, minimum wage of 450. Mm-hmm. Ang usapan lang, usapang matino, 200 goes to a four savings na bank account niya, passbook. 250 goes to his personal expenses. Araw-araw yan, daily. Ha? ha? Daily. O, oh, daily. So, tatlo out of probably, kunyari, yung nag-enroll sa amin, mga 50, ang graduate, 30 ang nakapag-impo, lima lang. Uh, dalawa niyan, nasa akin. Si Dandy, uh, na nag-aaral ngayon sa TIP, Computer Science, may pamilya. Nakakaraos siya on 250 every day. Bakit? Malinaw ang mindset niya sa kanyang pananaw na gusto sa buhay, anong kanyang ambisyon, at may background on financial management knowledge. Minimum wage earner. Kaya sabi nito minimum, hindi ko kaya a matter of mindset, kaya money mind, money means, and then money more. So, tatlo lang. Hindi, yeah, alam mo talaga, mindset naman, sabi mo nga, behavior. Eh. Money is about behavior. Mind, behavior is mindset. Behavior is winning experience in, in your life. Eh. Mm-hmm. Pag hindi nadadaanan yung small winning experiences, mm-hmm. nagiging, hindi nagiging habit yung pag-save. Correct. Or yung... yung kasi sinasabi nga ni Yusek Noro eh, hindi niya alam ang kanyang wealth eh, ang net worth niya. 
Eh, parang biyahe lang yan. Magbabiyahe tayo. Papunta dito sa, sa ating studio. Galing ako sa Makati. Mm-hmm. Alam ko, hindi na ako kailangan dumaan ng Paranaque. Mm-hmm. Kasi maliwanag yung pinanggagalingan ko. Mm-hmm. Sa pera, ganun din. Saan ka nag-uumpisa? Sa lubog sa utang? Sa positibo? Sa negatibo? Mm-hmm. Kung negative ka, anong investment na pag-uusapan natin? Mm-hmm. Nag-uumpisa ka sa negative. Yun ang unang-una. O yun, maganda na bagit niya yun. Ano? Kasi ah. nabawang marami kang utang, pero gusto mo mag-invest. Dapat bang unahing bayaran ng utang? Yes. O i-consider mo na yung savings? Pwede bang yung savings ang ipangbayad sa utang? Invest in debt. Invest in debt. In debt. Bayaran mo yung utang. Bayaran mo muna yung utang mo. Bayaran mo yung, yung pinakamataas mong kayang bayaran, yung pinakamadali mong matapusin agad. Mm-hmm. So siguro yung in- iniipon mo para may pambayad ka ng utang. Yeah, para maubos yung utong mo. Or, ipupusta ko sa ating audience ngayon. Mm. 900% na nanonood sa atin ngayon. May kasangkapan yan sa bahay nila <laughs> na hindi nila kailangan at hindi nila ginagamit. <laughs> Kaya lang nabilis sa sale. Pupusta <laughs> Sale kasi, tsaka hulugan, 0% interest mga, daw. Meron oh. pa kung ano-ano dyan. Meron kang jewelry o meron kang... Na hindi mo ginagamit. Lubog na lubog ka sa utang, mm. pero meron kang assets na pwede mo namang gawing cash. Mm. Pero attachment eh. Mm-hmm. The Jesuits call that holy indifference. <laughs> so, you, hindi mo dapat, hindi mo dapat, wala ka dapat attachment. Okay. Sa mga, sa mga earthly things. Okay? It's a wrong place to invest. Uh, yeah. <laughs> maraming, isa pa sa more practical approach, no? Marami kasing kausap natin, hindi willing mag-scale down. Di ba yung kasabihan natin, yeah, yeah. pag uh, maiksi ang kumot, matuto mamalungkot. Ay, mag, mag, matuto mamaluktot. Mamaluktot. Eh ngayon, pag maiksi kumot, punta tayo ng mall, bilhin natin. <laughs> Mas mahabang kumot. Ganun yung utong mindset, yung eh. malaking kumot. Uh, that, kasi may credit card. May credit card. So ayun yung nagiging problema natin. Um, nagkakaroon tayo ng mga, yun nga, tama attachment, kaya nga nag adjust tayo. So, we want to spend money we don't have to impress people we don't like. <laughs> with stuff we don't need. Mm. Alam mo yung ganun, ganun, okay. ganun prinsipyo. And mm-hmm. yun ang naging um, pressure, social mm-hmm. pressure for a lot of people. Eh, papano ka, maraming, maraming sumusulat sa akin, tama ba na umutang at magi invest ako sa stock market? Sabi ko, hindi. Mm-hmm. Kasi, di ba, una risky. May utang ako, di ba, yara mo muna. Kasi, most na, in- lalo na exposure natin Pilipino sa mga kinds ng utang, ano, ito tinatawag mo consumer, consumer yeah. debt. Credit card, personal loan, mataas ang interest niyan. Correct. Pupusta natin ang pupusta, mas mataas yung interest niyan sa probability na kikitain mo. Mm-hmm. So, doon palang negative ka na eh. Mm-hmm. So, hindi so, lang yun eh. Tama yung sinasabi ni Randy. Pag ako umutang sa'yo, obligasyon ko na yun eh. Mm-hmm. Kaya may kita ko hindi, buwan bang kita babayaran. Certain obligation na yun. Mm-hmm. Eh, yung paglalagyan ko, hindi naman sigurado eh. Mm-hmm. Hindi naman pwede stock market mataas parat eh. Mm-hmm. <coughs> So, ba't mo ilalagay yung siguradong babayaran mo sa hindi siguradong kikita? Talo ka agad eh. So, yung stock market to, it's not something advisable na pasukin. Ah, nang hindi marunong. Nang hindi marunong. Kailang, kasi laro ho ba yan? Kailangan marunong ka maglaro. Well, hindi, hindi naman sa laro. Hindi sa marunong muna. Mm-hmm. Siguro yung financially capable ka bang pumasok sa ganyan. Okay. So, yung maliliit na tao, yung mga ordinary middle class, hindi ho pwede pumasok sa stock market. Ganun po ba? E, paano actually, yung taga Hong Kong na nakawal yung mga... Actually, yung yung misnomer sa atin eh. Yung stock market, ang maraming nag invest yan middle class. Kasi yung mga really rich people, business yan eh. Sila yung ari ng mga kumpanya. Okay. Kung saan yung gabeta ng share. Pero, really, on an average, yung stock market, pag done properly, sa akin pananaw ah, uh, ano siya eh, yan yung, yan yung investment na pwede ka pumasok. Kasi nga, um, pag naiintindihan mo, you, you buy stocks that are good. Mga kumpanya, bibili mo yung kumpanya na alam mo kumikita. Kahit na hindi maganda ekonomiya, kikita yan. Okay sila eh. Medyo, medyo gumagalaw yung presyo niya. But kunyari, bininvest ako te, uh, 25 years old. Kailangan ko yung pera dahil magka-college yung anak ko in 15 years. Mm-hmm. O di may 15 years ako. Mm-hmm. So marami pwede mangyari sa 15 years. Pero hindi ba sugal yung uh, stock market? Kasi depend. Para kang pumupus ka si, doon sa mga... Si Sergas. Si Sergas. Si Sergas. Bago yung sagutin yan. Bago yung sagutin yan. Tignan po muna natin ang ilang mga paalala. Wag po kayong anis. Magbabalik po ang Diyos at Bayan. Makalipas ang mga paalala ang ito. Hindi ba sabi nila, buy low, sell high? Anong nangyayari sa nagtitray? They buy low, nagpapanik, they sell lower. Lugi na. 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 Lug